ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു പിഞ്ചൂസ് വേൾഡ് ഇന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അതാ നല്ല ഇളനീർ വെട്ടി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇളനീർ പുഡിങ്ങാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് തേങ്ങയുടെ വെള്ളം ഇളനീറിൻ്റെ വെള്ളം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഈ വെള്ളം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇളനീറിൻ്റെ പൾപ്പ് എടുക്കാം വെള്ളം ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മളെ വെള്ളമൊക്കെ എടുത്തിട്ടതാ എന്താ ഒരു അവസ്ഥ ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കിത് പൊളിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ പൾപ്പ് കാമ്പ് നമുക്ക് എടുക്കണം അപ്പം ഇതാ നമ്മൾ ഇളനീൻ പൊട്ടിച്ചിട്ട് നല്ല വെട്ടിയിട്ടതാ നല്ല ഫ്രഷ് പൾപ്പ് ഇനി നമുക്കിത് ഇതിൽ നിന്നൊന്ന് ചുരണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇളനീറിൻ്റെ പഴുപ്പാണ് ഇത് ഇളനീറിൻ്റെ വെള്ളം മിൽക്ക് മീഡ് ചൈന ഗ്രാസ് പാല് പഞ്ചസാര ഇത്രയാണ് ഇതിനാവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചൈന പ്ലെയിൻ ചൈന ഗ്രാസാണ് പത്ത് ഗ്രാമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ചൈന ഗ്രാസിൻ്റെ വെയ്റ്റ് അപ്പോൾ ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽൻ്റെ കപ്പിന് രണ്ട് കപ്പ് ഇളനീർ വെള്ളം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പത്ത് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് കറക്റ്റാണ് അതിൻ്റെ അളവ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ചുകൂടെ ഡബിളായിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് രണ്ട് ഡ്രൈവേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇരുപത് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാൻ വയ്ക്കുകയാണ് ചൈന ഗ്രാസ് ഞാനിത് ചെറിയ പീസായിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇരുപത് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ഇളനീർ അത്യാവശ്യം വെള്ളവും പഴുപ്പൊക്കെ ഉള്ളതായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് രണ്ടെണ്ണം ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതാ കണ്ടോ ചെറിയ പീസസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മെൽറ്റായിട്ട് കിട്ടും ഇതൊക്കെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തെടുത്ത് ഇതൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് കുതിർക്ക കുതിർത്തെടുക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് കുതിർത്തെടുത്താൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മെൽറ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി കുതിർത്തെടുക്കാതെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊന്ന് കുതിർത്തെടുക്കുക എന്ന് മാത്രം നമ്മുടെ ചൈന ഗ്രാസ് കുതിർന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റൗവിലോട്ടൊരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചൈന ഗ്രാസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള ടു ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ കപ്പ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ കപ്പിൽ രണ്ട് കപ്പ് ഇളനീറിൻ്റെ വെള്ളം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് പത്ത് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് കറക്റ്റ് അളവാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ കപ്പിൽ നാല് കപ്പ് ഇളനീർ വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇരുപത് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് ട്രേയിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അളവിൽ ഞാൻ നാല് കപ്പ് ഇളനീർ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതൊരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇളനീർ വെള്ളം ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതും ഈ കൂടെ തന്നെ സ്റ്റൗവിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇളനീർ വെള്ളം ചൂടാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇളനീറിൻ്റെ എന്ത് ഡെസേർട്ട് തയ്യാറാക്കുമ്പോഴും അത് ഇളനീർ വെള്ളം നമ്മൾ ചൂടാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ തിളച്ച് പോകാൻ പാടില്ല തിളച്ച് പോയാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇളനീറിൻ്റെ വെള്ളത്തിന് എത്ര മധുരം ഉണ്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓവറായിട്ട് മധുരം വേണ്ട എന്നാൽ പുഡിങ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തിരി മധുരം വേണം താനും അപ്പം ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എൻ്റെ ഇളനീർ
രണ്ടും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് രണ്ടും നമ്മൾ ഇളനീരിൻ്റെ വെള്ളം എന്തിനാ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കി എടുക്കുന്ന വെച്ചാൽ രണ്ടും ഒരേ ടെമ്പറേച്ചറിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇളനീർ വെള്ളവും നല്ലപോലെ പഞ്ചസാരയൊക്കെ മെൽട്ടായി പാകത്തിന് ചൂടായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഒരു അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് മെൽട്ട് ചെയ്ത് ചൈന ഗ്രാസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് ചേർക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ക്രിസ്റ്റലായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു പാട പോലെ കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് ചൈന ഗ്രാസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചൈന ഗ്രാസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ചൂടോടെ തന്നെ നമ്മളിത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ട്രേയിലേക്ക് പുഡിങ് ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് പുഡിങ് ട്രേ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഏത് പാത്രം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കുറച്ച് വീതിയുള്ള പാത്രം ആവണം എന്നുള്ളൂ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ സൗകര്യത്തിന് കുറച്ച് വീതിയുള്ള പാത്രം ആവണം എന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചൈന ഗ്രാസും ഇളനീർ വെള്ളം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇത് പുഡിങ് ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ട്രേയിലേക്ക് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് ഒരു വൺ അവർ വെച്ചാൽ മതി ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നമുക്കൊന്ന് സെറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം പുറത്ത് വെച്ച് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ജ്യൂസി പാട്ട് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓരോന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ നമുക്കിത് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഇത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ജ്യൂസി പാട്ട് ഞാനിതാ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനി ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റാം നന്നായിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ആവാൻ നമ്മുടെ ക്രിസ്റ്റൽ പാട്ടൊന്ന് സെറ്റായി വരുന്ന ടൈമും ഉണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാം തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ക്രിസ്റ്റൽ പാട്ടും നല്ല സെറ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ട നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മളെ ജ്യൂസി പാട്ടാണ് ഞാനൊരു റാപ്പർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് റാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരുന്നു കണ്ട നമ്മളെ ജ്യൂസി പാട്ടും റെഡിയാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിത് ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഈ ഭാഗം കൂടെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതൊക്കെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഉടയാതെ നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റൽ പാട്ട് ഇതാ നല്ല ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ക്രിസ്റ്റല് ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ട്രയൽ തന്നെയാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ ജ്യൂസി പാട്ട് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിത് രണ്ട് ട്രയൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നല്ലോ ഹാഫ് ഹാഫ് ആക്കി മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തു ഇതാ നമ്മൾ അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഇളനീർ പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു രീതി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ജ്യൂസി പാട്ട് ചെയ്യുന്നതിലേക്കും നമുക്ക് ചൈന ഗ്രാസ് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതും ഇതേപോലെ ക്രിസ്റ്റൽ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ക്രിസ്റ്റൽ ഇങ്ങനെ കടിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റി ഇതായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതിൽ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഇതാണ് ഫീൽ ചെയ്തത് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇളനീരുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്ന ഒരു പുഡിങ് തന്നെയാണ് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗസ്റ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൈയ്യടി വേടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്